हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस अब हम करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट नंबर 56 इसमें डिस्कस करेंगे हम डीआई टाइम एंड वर्क पर बेस्ड तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है ओके सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चार्ट में क्या दिया हुआ है इस चार्ट में उसने दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ वर्क डन मतलब क्या कि महेंद्र ने कितना काम किया उसने 37.5% काम किया ठीक है रामपाल ने कितना काम किया उसने 20% काम किया ठीक है और ये कितने कितने टाइम में किया वो यहां पर गिवन है मतलब क्या कि महेंद्र ने 37.5% काम 9 हार्स में कंप्लीट किया सिमिलरली रामपाल ने 20% काम 3.2 हार्स में कंप्लीट किया ठीक है इसी तरीके से विजय रमेश और सुरेश का भी दिया हुआ है ये चीज समझ में है ना क्लियर हुआ तो इसका हम यूज कैसे करेंगे उसको भी जान लीजिए जैसे कि अगर मैं बात करूं महेंद्र की ठीक है तो महेंद्र ने क्या करा है उसने 37.5 परसेंट काम 9 घंटों में कंप्लीट किया है ठीक है किसने में नौ हार्स में कंप्लीट किया है तो अगर मैं इसको निकालूं कि वो उसने टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट किया होगा तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसने हंड्रेड वर्क कितने टाइम में कंप्लीट किया होगा नाइन अपॉन थर्टी ठीक है इस तरीके से हम कर सकते हैं ना तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो किस तरीके से होगा ये देखिए क्या फोर जीरो टाइम्स ठीक है और ये जाएगा वन फाइव टाइम्स और ये थ्री टाइम्स ये क्या एट टाइम्स ये क्या थ्री टाइम्स तो कितना है ट्वेंटी फोर हार्स इसका मतलब क्या है कि महेंद्र पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट करेगा ट्वेंटी फोर हार्स में कंप्लीट करेगा ठीक है ये चीज समझ में आई ना कैसे आई इसी तरीके से मैं औरों का भी निकाल सकता हूँ लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से और बेटर वे में करना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 37.5 परसेंट को तो इसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा बताइए मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ ना थ्री बाई एट ठीक है ये चीज लिख सकता हूँ ना यहाँ पर एट किसको रिप्रेजेंट करेगा एट रिप्रेजेंट करेगा टोटल वर्क को मतलब क्या हंड्रेड वर्क को ठीक है और यहाँ पर थ्री किसको रिप्रेजेंट करेगा थ्री रिप्रेजेंट करेगा थर्टी वर्क को मतलब क्या मैं लिख सकता हूं ना कि महेंद्र इतना वर्क मतलब थ्री वर्क नाइन हार्स में कंप्लीट करता है ठीक है तो एट वर्क कितने हार्स में कंप्लीट करेगा नाइन अपॉन थ्री इंटू एट कितना आया ट्वेंटी फोर हार्स आया ठीक है समझ में आई ना और ये सब चीज भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है मैंने आपको हमेशा बताया क्या कि यूनिटरी मेथड में क्या होता है जैसे कि वो नाइन हार्स में कितना काम करता है थ्री यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है तो एट यूनिट ऑफ वर्क वो कितने टाइम में कर लेगा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं आई बात समझ में ना तो ये आपके पास क्या होगा बेटर मेथड होगा कि नहीं होगा इज इन इट तो इस तरीके से आप बाकियों का भी निकाल सकते हैं अब इसका हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में वो मैं भी आपको बताता हूं ठीक है यहां तक सारी चीजें समझ में आई ना क्लियर हुई ओके अब देखिए पहला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिविन क्या है उसने हमसे बोला है आउट ऑफ द गिविन फाइव सैनिटेशन वर्कर्स हु हैज द हाइएस्ट एफिशियंसी इन पांचों में से हाइएस्ट एफिशिएंसी किसकी है हमें ये निकालना है तो देखिए हाइएस्ट एफिशिएंसी किसकी होगी जो एक पूरा काम सबसे कम दिनों में कंप्लीट करेगा उसी की तो हाइएस्ट एफिशिएंसी होगी इज इंट इट ये चीज समझ में आई कि नहीं आई हाइएस्ट एफिशिएंसी किसकी होगी अगर मैं बात करूं हाइएस्ट एफिशिएंसी उस पर्सन की होगी जो कि सबसे लेस डेज में काम को कंप्लीट करेगा इज इंट इट तो बस इसी से हम कर लेंगे जैसे कि अगर मैं बात करूं महेंद्र की ठीक है मैंने महेंद्र की बात करी तो महेंद्र पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा हमने निकाला भी था क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूं फ्रैक्शन में थ्री बाई एट ठीक है तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि नाइन हार्स में वो कितना काम करता है थ्री तो पूरा काम कितने में करेगा ट्वेंटी फोर हार्स में ठीक है सिमिलरली अगर मैं रामपाल की बात करूं तो रामपाल इसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा वन अपॉइंट फाइव ठीक है तो आ, कितने टाइम में करता है थ्री पॉइंट टू हार्स में थ्री पॉइंट टू हार्स में वो वन यूनिट काम करता है तो पूरा पांच यूनिट कितने टाइम में करेगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना आएगा सिक्सटीन ठीक है उसके बाद विजय की अगर हम बात करें ठीक है तो विजय इसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा फाइव अपॉइंट फोर लिखूंगा ना ठीक है तो विजय थर्टी फाइव हार्स में ठीक है कितने यूनिट ऑफ वर्क करता है फाइव तो वो पूरा काम कितने में करेगा ट्वेंटी एट आवर्स में ठीक है इसी तरीके से रमेश का निकाल लीजिए ये था रामपाल ठीक है तो रमेश का अगर मैं निकालूंगा इसको फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा वन अपॉन फोर तो देखिए वो नाइन हार्स में एक यूनिट वर्क करता है ठीक है तो पूरा काम मतलब फोर यूनिट वर्क वो कितने में करेगा थर्टी सिक्स हार्स में उसके बाद अगर मैं सुरेश की बात करूंगा तो सुरेश का हम कैसे लिख सकते हैं इसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा थ्री अपॉइंट ठीक है 
तो सुरेश 27 सेवन हार्स में कितना काम करता है थ्री यूनिट ऑफ वर्क करता है तो वो टू यूनिट ऑफ वर्क कितने में करेगा ये क्या नाइन टाइम्स कितना है एटीन हार्स ठीक है तो इसमें देख लीजिए सबसे कम हार्स कौन ले रहा है रामपाल ले रहा है ना इसका मतलब क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पी वन इज दी राइट आंसर मतलब रामपाल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी ठीक है आई होप समझ में आया ना किस तरीके से मैंने कराया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गिविन क्या उसने हमसे बोला है आउट ऑफ द गिविन पेयर हु विल कंप्लीट द वर्क इन द मिनिमम टाइम इफ दे आर वर्किंग टूगेदर ओके उसने क्या बोला कि इन सब पेयर में से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि काम को कम से कम टाइम में कंप्लीट कर लेगा ठीक है ये हमें फाइंड आउट करना है ना हम एक चीज जानते हैं कि महेंद्र 24 फोर आवर्स में काम को कंप्लीट करेगा रामपाल 16 आवर्स में काम को कंप्लीट करेगा विजय 28 में कंप्लीट करेगा रमेश 36 में कंप्लीट करेगा और सुरेश 18 में कंप्लीट करेगा ठीक है हमें इनके टोटल हार्स पता है फाइन अब इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ मेरे पास दो मैथड है इसको करने के एक आपके पास कैलकुलेटिव मैथड है दूसरा आपका है जिसमें आप अंदाजा से पता कर सकते हैं कि कौन पहले काम को कंप्लीट कर देगा कैसे अगर मैं इसको नॉर्मली करता हूं जैसे कि मैंने पहले पेयर लिया महेंद्र और रमेश का तो महेंद्र कितने दिनों में काम को कंप्लीट करता है मतलब कितने हार्स में 24 हार्स में और रमेश कितने में कंप्लीट करता है थर्टी में ठीक है ये आपके पास टाइम क्यों ना आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे सेवेंटी आएगा टोटल वर्क आ गया आपके पास आप एफिशियंसी निकालेंगे इसकी एफिशियंसी थ्री आएगी इसकी एफिशियंसी टू आएगी तो इन दोनों को टोटल टाइम कितना लगेगा सेवेंटी टू अपॉन फाइव मतलब कितना अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वन फोर पॉइंट फोर हार्स समथिंग आएगा ठीक है सिमिलरली अगर मैं रमेश और सुरेश की बात कर देता हूं तो ये रमेश कितना टाइम ले रहा है थर्टी सिक्स हार्स ले रहा है सुरेश कितना टाइम ले रहा है एटीन हार्स ले रहा है ठीक है तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया इन दोनों का एलसीएम हो गया थर्टी सिक्स उसके बाद एफिशियंसी कितनी होगी वन और ये थ्री सॉरी वन और टू ठीक है तो इनको टोटल टाइम कितना लगेगा थर्टी सिक्स अपॉन थ्री मतलब कितना ट्वेल्व हार्स लगे कितने हार्स लगे ट्वेल्व हार्स लगे ठीक है अब देखिए इसको अगर मैं बिना सॉल्व किए सिर्फ नंबर ऑफ डेज से फाइंड आउट करना चाहता तो किस तरीके से कर सकता था एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं फिर ये तरीका बताता हूं हाँ मैंने बोला आपके पास तीन लोग हैं ए बी और सी ठीक है ए दस दिन में काम को कंप्लीट करता है बी बीस दिन में काम को कंप्लीट करता है सी तीस दिन में काम को कंप्लीट करता है डी भी ले लेते हैं डी पचास दिन में काम को कंप्लीट करता है ठीक है अब मैं आपको यहां पर कुछ पेयर्स दे रहा हूं ए प्लस बी B प्लस सी और D प्लस सी या फिर D प्लस बी मान लीजिए ठीक है तो अगर इनमें से मैं पूछूं कि मुझे बताइए कौन सबसे पहले काम को कंप्लीट करेगा ये आपके पास क्या है नंबर ऑफ डेज हैं ठीक है एफिशिएंसीज नहीं है इस चीज का ध्यान रखिएगा तो अगर मैं A प्लस बी की बात करूं तो ये A दस दिन ले रहा है ठीक है B बीस दिन ले रहा है यहां पर बी बीस दिन ले रहा है और सी तीस दिन ले रहा है ठीक है यहां पर डी पचास दिन ले रहा है और बी कितने दिन ले रहा है वो बीस दिन ले रहा है ठीक तो देखिए अगर मैं इन दोनों पेयर्स की बात करूं तो मुझे इन दोनों पेयर्स को देखकर बताइए कि इनमें से कौन पहले काम को कंप्लीट करेगा बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेयर में और इस पेयर में मुझे बताओ कि पहले काम कौन कंप्लीट करेगा तो आप किसका बताएंगे ऑब्वियसली इसका बताएंगे क्यों क्योंकि देखिए बी तो दोनों में सेम है लेकिन यहां पर ए पहले काम कंप्लीट कर रहा है किससे सी से इसका मतलब क्या है कि ये वाला पेयर पहले काम कंप्लीट करेगा ठीक है सिमिलरली अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पेयर्स में बताइए कि काम को पहले कौन कंप्लीट करेगा तो यहां पर आप किसको बताएंगे ऑब्वियसली इसको बताएंगे क्यों क्योंकि बी तो देखिए दोनों में सेम है ठीक है लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो सी पहले काम कंप्लीट करेगा किससे डी से तो ये वाला पेयर पहले काम कंप्लीट करेगा ठीक है समझ में आए ना तो यहां पर हम किस तरीके से पता कर सकते हैं आपको बस कुछ नहीं करना है नंबर ऑफ डेज को एड करिए सबके टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए थर्टी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए 50. टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए 70. ठीक है इन तीनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले काम को कौन कंप्लीट करेगा तो ऑब्वियसली ए प्लस बी इस काम को कंप्लीट पहले करेंगे ठीक है लेकिन ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ए और बी दोनों मिलकर एक्चुअल में 30 डेज में काम को कंप्लीट नहीं करेंगे है ना बस हमें यह पता करना था कि इनमें से कौन पहले काम कंप्लीट करेगा तो हमने इस चीज को निकाला और यहां से पता कर लिया कि यहां से हम देखकर अगर देखें तो यहां से ए प्लस बी आई मीन पहले काम को कंप्लीट करेंगे लेकिन एक्चुअल डेज नहीं होंगे ए प्लस बी के काम करने के ठीक है आई होप ये चीज समझ पाए होंगे आप लोग अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर आपके पास जो पांच पेयर्स दिए हुए ना अगर मैं इनमें से पूछू कि सबसे पहले काम कौन कंप्लीट करेगा तो यही चीज आप करिए क्या उनके नंबर ऑफ डेज को एड कर लीजिए जैसे कि 
अगर मैं महेंद्र और रमेश की बात करता हूँ तो इनकी जो तो डेज है मतलब ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स ये कितना हो जाएगा आपके पास सिक्सटी डेज सिमिलरली रमेश और सुरेश की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा फिफ्टी फोर डेज ठीक है तो यहाँ से भी देख लीजिए इनमें से पहले काम को कौन कम्प्लीट करेगा ये करेगा यहाँ से भी हमें ये चीज़ आई थी ट्वेल्व आवर्स ले रहा था नहीं ये कितने ले रहा था फोर्टीन पॉइंट फोर आवर्स ले रहा था ठीक है सिमिलरली आगे भी कर सकते हैं अगर मैं रामपाल और महेंद्र की बात करूँ तो ये टोटल फोर्टी डेज लेंगे ठीक है सुरेश और महेंद्र की बात करूं तो ये टोटल 42 डेज लेंगे रामपाल और विजय की बात करूं तो ये टोटल 44 डेज लेंगे ठीक है तो यहां से हमें क्या पता चला कि रामपाल और महेंद्र इस काम को कम से कम टाइम देंगे ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वन इज द राइट आंसर ठीक है आई होप जितना भी समझाए वो चीज समझ में आई होगी आपको क्लियर है ना ओके okay. फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने फाइंड द नंबर ऑफ हार्स टेकन बाय महेंद्र रमेश एंड सुरेश फॉर द कम्पलीशन ऑफ द वर्क इफ दे वर्क टूगेदर ओके उसने क्या बोला कि नंबर ऑफ हार्स कितने लगेंगे महेंद्र को रमेश को और सुरेश को इस काम को कम्प्लीट करने में तो देखिए महेंद्र को कितना टाइम लगेगा ये हम जानते हैं ये ट्वेंटी फोर आवर्स में कम्प्लीट करता है ठीक है और उसके बाद रमेश रमेश कितने में कम्प्लीट करता है थर्टी सिक्स में कम्प्लीट करता है ठीक है और सुरेश कितने में करता है वो एटीन में करता है तो इन सबका एल सी एम कितना हो जाएगा इन सबका एल सी एम हो जाएगा सेवेंटी टू ठीक है ये हुआ थ्री ये हुआ टू ये हुआ फोर ये तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर सकते हैं सेवेंटी टू अपॉन ये कितना देगा फाइव और नाइन मतलब एट हार्स में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी वन इज दी राइट आंसर ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला कि महेंद्र रामपाल एंड सम अदर सैनिटेशन वर्कर्स नेम्ड अजय कैन कम्प्लीट द वर्क इन एट हार्स ओके दे आर पेड रुपीज इतना एंड द अमाउंट इज डिवाइडेड बिटवीन दैम ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन वॉट इज द शेयर ऑफ अजय ओके तो उसने कहा कि महेंद्र रामपाल और एक और सैनिटेशन वर्कर है अजय वो काम को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं एट हार्स में और उसने क्या बोला कि इन सबको टोटल जो अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है ट्वेल्व थाउजेंड मिलता है ठीक है और ये अमाउंट डिवाइड होता है उनके वर्क डन पर बेस्ड उसने हमसे बताया कि अजय का शेयर कितना होगा तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं देखिए अगर मैं बात करूँ महेंद्र की महेंद्र कितने टाइम में काम को कम्प्लीट करता है ट्वेंटी फोर आवर्स में और रामपाल कितने में कम्प्लीट करता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 16 आवर्स में कंप्लीट करता है ठीक है इन दोनों का अगर मैं एल सी लूंगा तो कितना आएगा 48 आएगा इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है तो आपके पास टोटल वर्क आ गया अब यहाँ पर काम कौन करेगा M प्लस आर प्लस ए अजय भी तो मिलकर काम करेगा ना और ये सब मिलकर आठ घंटों में टोटल वर्क कम्प्लीट कर देते हैं तो यहाँ से अगर मैं देखूँगी एक या सिक्स टाइम्स ये प्लस ये कितना हो गया फाइव प्लस ए जिकल्स टू सिक्स तो ए की एफिशियंसी कितनी आई वन आई ठीक है ना ए की एफिशिएंसी कितनी आई वर आई अब उसने क्या बोला था कि ये जो पैसा डिवाइड होगा वो वर्क डन के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा तो देखिए सबने सेम डेज काम करा है मतलब अगर मैं बात करूं महेंद्र रामपाल और अजय का ठीक है तो इनके वर्क डन का अगर मैं रेशियो निकालूं तो महेंद्र की एफिशिएंसी कितनी है टू और इसने आठ घंटे काम किया रामपाल की अगर मैं देखूँ तो इसकी एफिशियंसी कितनी है थ्री इसने भी आठ घंटे काम किया और अजय की एफिशियंसी देखूँ तो इसकी एफिशियंसी वन इसने आठ घंटे काम किया तो यहाँ से टू इस टू थ्री इस टू बनाया ना हमारे पास तो मतलब क्या है जो पैसा डिवाइड होगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा तो यहाँ से अगर मैं अजय का रेशियो निकालना चाहूँगा तो वो कितना आ जाएगा आपका ये टोटल सिक्स बराबर किसके हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड के बराबर हो जाएगा तो वन बराबर किसके हो जाएगा टू थाउजेंड के बराबर हो जाएगा मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए वन इज दी राइट आंसर ठीक है आई होप समझ में आएगा ना थैंक यू सो मच